ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஏசி சாக்கெட்டை எப்படி செப்பரேட்டாக கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு இப்போ நான் என்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா ஒயர் கொஞ்சம் ரெண்டு மீட்ரு ஒயரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம்எம் ஒயரு இது நான் வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா கலர் கலராக வாங்கிக்கிங்க இது வந்து ஏசி சாக்கெட் செட்டு இது நீங்கள் ஹார்ட்வேர்னு எலக்ட்ரிக்கலில் கேட்டிங்கனாவே ஃபுல் செட்டோடு கொடுத்துருவாங்க இதுக்குள்ளே வந்து இதுதான் இப்படி தான் இருக்கும் பார்த்துக்குங்க இதில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் ஆம்ஸ் ப்ளக்கு வித் டாப்போடு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பிரேக்கர் தனியாக வந்திருக்கும் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் மாதிரி அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆம்ஸ் பிரேக்கர் கொடுத்துருப்பாங்க அதோடய செட்டு ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் இருக்கும் உள்ளே ஸ்க்ரூ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பேக்கில் இருக்கிற மெட்டல் பாக்ஸ் தனியாக வந்திருக்கும் பிளேட் எல்லாமே தனியாக வந்திருக்கும் ஃபுல் செட்டு இப்படி தான் வந்திருக்கும் பார்த்துக்குங்க அதுக்கப்புறம் ஒயர் கட்டர் ஒன்று வச்சுருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் செட்டு அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு சின்ன ஒயர் எடுத்து ரெண்டு பக்கமும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த பிரேக்கரோட டாப் பெண்டில் ஒரு ஜாயிண்ட்டும் அது இந்த ப்ளக்கோட மூணு ஸ்க்ரூ இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற கனெக்ஷன்லேயும் ஒரு சின்ன ஒயர் எடுத்து இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் பிரேக்கரோட டாப்பில் இருக்க ஸ்கூலில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜாயிண்ட்டை இன்னொரு ஜாயிண்ட்டை வந்து இந்த ப்ளக்கோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க ஸ்கூலில் டைட் பண்ணுறேன் நல்லா டைட் பண்ணிட்டேன் இந்த நீங்கள் பேக்கில் வந்து லெஃப்ட் பார்க்குறீங்க ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளக்கோட ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஹோல்டில் தான் இருக்கும் பவர் அதில் தான் வரும் உங்களுக்கு இப்போ அடுத்து மூணு ஒயரை தனித்தனியாக எடுத்துருக்கிறேன் ஒரே அளவில் அது ஏன்றத இப்போ சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ எல்லா ஜாயிண்ட்டையும் க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒயரை எடுத்து இந்த ப்ளக்கோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற ஸ்க்ரூவில் மாட்டுறேன் அது வந்து ஆக்சுவலாக நியூட்ரல் அதில் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் இந்த ப்ளக்கோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டு இந்த ஒரு ஒயரை கனெக்ட் பண்ணுறேன் அது நியூட்ரல்காக கனெக்ட் பண்ணுறேன் அடுத்து இந்த ப்ளக்கோட சென்டரில் டாப்பில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் அது வந்து எர்த்து உங்களுக்கு அதில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது ஒயர் எடுத்து இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அவ்வளோதான் அடுத்த ஒயர் எடுத்து இந்த பிரேக்கரோட பாட்டத்தில் இருக்கிற ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டு டைட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் மூணு ஒயரை கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த மூணு ஒயரை வெளியில் எடுத்துகிட்டா போதும் இந்த மூணு ஒயரை வெளியில் இருக்கிற கரெக்டாக பார்த்து பவர் நியூட்ரல் எர்த்து கனெக்ட் பண்ணிட்டிங்கனாவே இதுக்கு கரெக்டாக கன கரண்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஒயரிங் உள்ளே இருக்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் இப்போ இந்த மூணு ஒயரும் ஒரே கலரில் இருக்கிறதுனால எனக்கு இதை நீங்கள் பாக்ஸில் ஃபிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா வெளியில் என்னென்ன ஒயர்னு என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாதனால நான் ஒரு ஒரு ஒயரோட ஜாயிண்ட்லேயும் வந்து தெரியறதுக்காக சில டைப் கலராக அடிச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் எர்த்துக்கு வந்து க்ரீன் கலர் அடிச்சுக்கிறேன் நியூட்ரலுக்கு வந்து பிளாக் அடிச்சுக்கிறேன் அடுத்ததுக்கு ரெண்டுமே எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அடுத்தது என்ன கலர் இருக்குன்னு எனக்கே தெரியும் பவர் தானேன்னு சரி எனக்கு தெரியும் அதனால் நான் விட்டுறேன் எப்போவுமே ஒன்று புரிஞ்சுக்குங்க நீங்கள் ஒயரில் வாங்கி நீங்கள் எர்த்துக்கு கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா க்ரீன் ஒயர் வாங்கிக்கிங்க நியூட்ரலுக்கு பிளாக் யூஸ் பண்ணுங்கள் பவருக்கு வந்து எந்த கலர் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் கரண்ட் கனெக்ஷனில் எதனா ப்ராப்ளம்னா நீங்கள் செக் பண்ணணும்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் கண்டுபிடிக்க முடியும் இது நார்மலாக எல்லா எலக்ட்ரிஷியனுமே இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் பாக்ஸை கழட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கலர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இப்போ இந்த மெட்டல் பாக்ஸை எடுத்துகிட்டு வாலில் வந்து நான் ஃபிட் பண்ண போகிறேன் அதில் இந்த பக்கம் இந்த ஒயர் போகிறதுக்காக ஒரு ஹோல்டு இருக்கும் அதை கொஞ்சம் நெளிச்சுக்குங்க அந்த மூணு ஒயர் போகிற அளவுக்கு மட்டும் நான் எடுத்துருக்கேன் வேணும்னா நீங்கள் அந்த சின்ன பிளேட்டை எடுத்துடலாம் கூட ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த பாக்ஸில் இருந்து தான் நான் செப்பரேட்டாக தனியாக இன்னொரு கனெக்ஷன் பண்ண போகிறேன் இந்த ஏசிக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த மெட்டல் பாக்ஸை வாலில் ஃபிட் பண்ணிடுறேன் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அடுத்து இந்த பிளேட்டை எடுத்து உள்ள ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒயரை வெளியில் எடுத்துடுறேன் அவ்வளோதான் இப்போ நான் இதை ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணி
இந்த வேலை முடிஞ்சது ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணிட்டேன் இதை ஃபிட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அடுத்து இந்த பிளேட் மாட்டுறேன் இது ரொம்ப ஈஸி தான் இது ஸ்க்ரூலாம் கிடையாது ஜஸ்ட்டு வச்சு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணாலே அது லாக் ஆகிக்கும் லோகோ மட்டும் பார்த்து அது கீழே இருக்கிற மாதிரி பார்த்து ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் லைட்டாக போய் ப்ரெஸ் பண்ணாலே முடிஞ்சது அடுத்து இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி வீட்டில் இருக்கிற மெயினாக ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஃபுல் கரண்ட்டையுமே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை ஒயரில் டெஸ்டில் வச்சு செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தோடுங்க மெயினாக நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டாலே கரண்ட் வராது ஃபுல் பிரேக்கரையுமே ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி க்ரீன் எர்த்துக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பிளாக் அண்ட் நியூட்ரலுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பவருக்கு வேறு கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்போவுமே எலக்ட்ரிஷன் அப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நீங்களும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ரெட்டு வந்து அவங்க எனக்கு பவருக்காக கொடுத்துருக்காங்க அதனால் பவர் கனெக்ஷன் எடுத்து நான் ரெட்டில் கனெக்ட் பண்ணிடுவேன் எல்லாமே அந்த மெயின் ஒயர்லேருந்து வர்றதில் தான் நான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த பிளக்கு இந்த சுவிட்ச் போர்டில் இருக்கிறத கனெக்ட் பண்ணுறதுல பார்த்துக்கோங்க அதில் ஜாயிண்ட் அடிச்சிருவேன் அப்போ தான் நீங்கள் மெயினுக்கு அது பவர் போகும் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி பாக்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறத விட இந்த ஒயர் கனெக்ஷனை டைரெக்டாக கொண்டு போயிட்டு மெயின் போர்டில் தனியாக ஒரு பிரேக்கர் வச்சு தனியாக ஒரு ஃபீஸ் கேரியர் வச்சு பண்ணுறது தான் சேஃபு நான் எனக்கு இங்கே வழி இல்லாதனால நான் அப்படி பண்ணிக்கிறேன் இந்த சுவிட்ச் போர்ட்லேருந்து செப்ரேட்டாக கனெக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒயர் போகிறதுக்காக லைட்டாக அந்த காடி மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் அந்த இடத்துல இடத்துல பாக்ஸில் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டேன் ஜாயிண்ட் அடிச்சிட்டேன் வேலை முடிஞ்சுது அவ்வளோதான் ஆன் பண்ணுறேன் ஆன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஏசி போடுறேன் ஆன் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது சூப்பராக முடிஞ்சுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இன்னொரு பதிவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்